같이 얘기해보는 말끔 햇살 밝은 오후 무작정 어딘가 향하는 발걸음 너와 자주 왔던 거리 어쩌면 너무 익숙해져 Hai Assalamualaikum apa kabar semua Di video kali ini aku mau review beberapa peralatan elektronik di dapur yang ukurannya kecil Jadi ini bukan endorsement ya, bener-bener pengalaman aku Yang pertama ini chopper dari Mitochiba Sebenarnya ada wadah yang besarnya juga Cuma aku sering pakainya yang kecilnya ini Jadi aku reviewnya yang kecilnya aja Nah ini bagian mesinnya, dayanya ini 300 watt Terus untuk wadahnya ini ada dua ukuran Ada yang 0,7 liter sama yang 2 liter jadi ya dia tuh sampai buat hancurin daging-dagingnya juga mantep Nah bagian wadahnya ini dari bahan plastik Yang aku suka tuh emang pisaunya tajam banget Jadi pas pakai chopper ini tuh buat halusin makanan sampai halus banget juga bisa Aku biasanya pakai chopper ini tuh buat bikin bumbu stok di kulkas yang ukurannya banyak Pokoknya kalau bikin bumbu atau bahan makanan dalam jumlah besar ini tuh cocok Tapi biasanya kalau aku bikin bumbu sekali masak, porsi kecil, aku pakai chopper yang lain. Nah, yang ini tuh mini portable chopper. Jadi dia wireless, nggak pakai kabel. Nah, ini bagian mesinnya tanpa kabel, terus di charge-nya itu pakai kabel USB. Ini tuh ukurannya kecil banget, imut cuma 200 mili gitu. Dan menurut aku ini tuh pas banget buat pemakaian sehari-hari. Terus ya ini bagian pisaunya lumayan tajam lah biarpun nggak terlalu tebel. Kalau buat cincang bawang-bawangan atau sayuran ini masih oke. Okay. Tapi ya aku pernah coba untuk e, kayak cabai-cabai gitu masih besar aja gitu potongannya. Untuk bodinya ini dia full plastik ya, dan harganya juga lumayan murah. Nih, ini ukurannya tuh segini kecilnya, jadi pas buat sehari-hari kayak buat bumbu tumisan-tumisan gitu. Terus biasanya kalau aku lagi males ngulek nih, aku bikin sambal halusinnya pakai ini juga. Menurut aku ini bener-bener ngebantu banget ya dibanding kita harus iris-iris. Nah, next yang ini kitchen scale chopper dari Norge. Sejauh ini, chopper ini jadi favorit aku. Bagian wadahnya juga kokoh, bahan kaca tebal gitu. Dan kapasitas wadahnya ini 0,3 liter, jadi cocok buat masak sehari-hari. Bahan pisaunya ini kokoh, tajam, dan bahannya juga tebal. Jadi kalau kita giling daging juga ini cepat halusnya. Nah ini dia bahan mesinnya, dia itu wireless ya, tanpa kabel. Jadi praktis, nggak ribet. Dayanya ini 80 Watt, waktu kerjanya 30 detik. Jadi tiap 30 detik itu harus berhenti dulu. Nah ini asiknya lagi, dia itu udah sekalian sama timbangannya. Dia bisa nimbang makanan sampai 1 kilo. Nah sekarang aku mau bikin bawang putih buat stok di kulkas. Chopper yang ini juga sama, suka aku pakai buat giling sambal karena aku males ngulek. Yang aku suka itu desainnya juga estetik banget, warnanya putih, dengan kualitas bahannya juga oke okay banget. Ini cepat banget ngancurinnya, jadi lumayan bisa hemat banyak waktu masak. Nah, jadi menurut aku balik lagi itu dipilih berdasarkan kebutuhan kita aja. Kita lebih sering masak banyak atau sedikit. Nah, segini hasil gilingannya. 
kalau aku di sini kan biasanya masak ukuran porsi kecil. Jadi memang chopper yang sering aku pakai itu yang ukuran kecil-kecil gini. Nah, segini hasil gilingannya, tapi kalau mau lebih halus lagi juga bisa. Bikin stok bawang putih gini biar praktis, jadi kalau mau masak tinggal ambil aja di freezer. Next, yang ini ada hand blender, mini juicer, dan perasan jeruk. Nah, yang ini ada mini juicer. Ini tuh bentuknya kecil banget. Punya aku ini bahannya bahan plastik, tapi nanti aku rekomendasiin yang bahan wadahnya dari bahan kaca ya. Dia wireless ya, jadi di charge-nya pakai kabel USB. Bagian pisaunya kecil, udah gitu nggak bisa dilepas, ini kekurangannya. Kapasitasnya ini 400 ml, jadi beneran buat satu kali minum aja. Nah, kalau buat giling es, menurut aku sih hasilnya masih kurang maksimal. Jadi cocoknya ini tuh buat buah-buahan yang masih fresh, nggak beku. Terus bentuknya ini mungil, gampang dibawa-bawanya. Nah kalau yang ini tuh sharp hand blender. Aku pakai ini tuh udah lumayan lama dan masih awet sampai sekarang. Kapasitasnya ini 0,6 liter, terus daya listriknya 240 watt. Mata pisaunya ini tajam banget dan bisa dilepas, udah gitu bisa sekalian dijadikan tutupnya. Bahan wadahnya ini plastik ya, bukan kaca, tapi udah BPA free. Nah, begitu dilepas itu bisa langsung kita bawa-bawa botolnya. Next, yang ini sebenarnya bukan smart tools ya, karena cara pakainya masih manual. Tapi aku mau tunjukin nih, sebelum kenal pemeras jeruk elektrik, aku tuh masih pakai yang ini. Dan kalau meras jeruknya banyak, ya lumayan pegal juga. Akhirnya aku upgrade deh ke pemeras jeruk elektrik. Ini tuh pemeras jeruk dari Black and Decker. Kapasitasnya 500 ml dan bahannya plastik. Dayanya ini cuma 30 watt, kecil banget kan?
Beneran ya, jadi semenjak aku pakai pemeras jeruk elektrik ini, kalau aku mau peras jeruk banyak itu nggak perlu khawatir dan nggak pegel lagi. Cara pakainya ini tinggal ditekan aja ke bawah, terus nanti dia otomatis berputar. Nah ini bagian saringannya tuh lubangnya besar-besar. Jadi hasil perasannya ini masih ada bulir-bulir jeruknya. Tapi kalau misalkan teman-teman maunya nggak ada bulirnya, jadi harus disaring lagi. Jadinya benar-benar hemat waktu dan tenaga. Terus aku juga suka sama desain dan warnanya yang cantik.